हाउ टू गैसोलिन इंजिन वार्क हमारा मूलत आज के शिखब गैसोल इंजिन क्यों क्ज कर आगे हमारे जाना दरकार आसल गैसोल इंजिन की गैसोल इंजिन बला पेट्रोल वक्टेन चालित जालानी द्वारा चला जो इंजिनगूल से गैसोल इंजिन कौनगुल विभिन्न धरण मोटरसाइकेले इंजिनगू यूज कर पेट्रोल वक्टेन चालित जालानी द्वारा चले से गैसोल इंजिन मध्य पड़े तो देखो आसल गैसोल इंजिन क्यों क्ज कर ये मूलत गैसोल इंजिन गैसोल इंजिन प्रथम विभिन्न अंशर नाम जानब तो ये मूलत गैसोल इंजिन विभिन्न अंशर नाम जानबा यहां इंजिन अएल पैन आसल इंजिन अएल पैन बोलते ये इंजिन अएल थे इंजिन अएल मूलत एस ए थार्टी ग्रेड हो थार्टी ग्रेड इंजिन अएल व्यवहार कर जरा ग्रामे भाषा एट मबिलो आसल यटार नाम इंजिन अएल एट एस ए थार्टी ग्रेड इंजिन अएल होूज कर गैसोल इंजिने जेकोधर गैसोल इंजिने बड़ो हेले से एस ए फोर्टी आरोप यूज कर बड़ोधर इंजिने क्षेत्र फोर्टी और छोटो धरण इंजिने क्षेत्र क्योंकि थार्टी मोटरसाइकेले थार्टी ग्रेड इंजिन अएल यूज कर कैंग शैप्ट कैंग शैप्ट इंजिन एक मेरुदंड मत क्ज कर फ्लैल लागान थे कैंग शैप्टर सबसे कानेक्टिंग लागान थे ये कानेक्टिंग कानेक्टिंग रड ये बिगिन बारिंग थे कानेक्टिंग शैप्ट कैंग शैप्टर सी लागान थे सिलिंडार ब्लक सिलिंडार ब्लक मध्य क्रैंग शैप कैम शैप कानेक्टिंग रड तर पिस्टन लाइनार और व्टार जैकेट समस्त किसुई थे ब्लकर मध्य सिलिंडार ब्लक मध्य पिस्टन पिन पिस्टन पिन गाजुन पिन बला पिस्टन पिन बला ये मूलत पिस्टन के कानेक्टिंग रडर सकते संयुक्त करके मध्य एक बुस थे एक स्मल एंड बुस बला बारिंग थे यो मूल थार्स बारिंग यार नाम हे बिगेन बारिंग और मजे जो बड़ो रडा देखते कानेक्टिंग रड एक रडर मत इन पिस्टन शक्ति रेसिप्रोकेटिंग अर्थात उठे नीचे दिखे नाम जावा गति कानेक्टिंग रडर मध्यमे कैंग शैप्ट के घूर्णयन गति रूपान्तर कर कानेक्टिंग रड पिस्टनर जे जावा गति अर्थात रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो कानेक्टिंग रड रोटेटिंग मोशन अर्थात घूर्णयन गति रूपान्तर कर कानेक्टिंग रड पिस्टन रिंग देखते पिस्टन रिंग पिस्टन रिंग मूलत दुधरण एक हे अएल स्कैपारिंग अएल रिंग अएल कंट्रोल रिंग जो हे पिस्टनर लाइनार ए सिलिंडार मध्य इंजिन अएल जान प्रवेश ना करते ये कंट्रोल रिंग बला अएल कंट्रोल रिंग और एक कम्प्रेशन रिंग इंजिने सिलिंडार मध्य बतास चाप तैरि करते सहाज्य कर कम्प्रेशन रिंग आपने दुधरण रिंग देखते एक हे अएल रिंग निजेटा खास काटा जेटा देखा जाए अएल रिंग स्प्रिंग थे साथ ही कम्प्रेशन रिंग कम्प्रेशन रिंग दुईटा थकते तीनटा थकते अएल रिंग एक थे अथवा दुईटा थकते इनटेक मेनिफोल्ड इनटेक मेनिफोल्डर सबसे मूलत बतास एयर क्लिनार होते बतासा आसे तर एदी के एक्सस मेनिफोल्ड एखान कलो दुआ धुआ बर जाए और यदि देखते एक्सस भल स्पार प्लाग यटार नाम मूलत स्पार प्लाग और कैम शैप और यहाँ हे इनलेट भाल और यहाँ आउटलेट बा एक्सज भाल बलाटार माध्यम बतास प्रवेश कर पेट्रोल इंजिने मूलत बतास और जालान मिश्रण सिलिंडारे मध्य प्रवेश कर डिजेल इंजिने शुद्ध बतास और पेट्रोल इंजिने क्योंकि सिलिंडारे मध्य बतास और जालानी जो मिश्रण से प्रवेश करें देखते कैम लूप कैम शैप द्वारा ये भाल के उठाना कराना है इंजिने टाइमिंग अनुजाई कौन भाल कख खुलबे ये मूलत कैम शैप्टर लूप द्वारा इंजिन टाइमिंग अनुजाई अपारेट कर इंजेक्टर फुएल इंजेक्टर हमारे जेखने माल्टी सिलिंडार इंजिन वेखने एयर फुएल मिक्सार अकुरेट भाव में पाइते चाहिए क्योंकि इंजेक्टर मध्यमें बतासर साथ जालानी मिश्रण घटाना है पेट्रोल इंजिने और जगह वन सिलिंडार इंजिन सचराचर ये इनटेक मेनिफिल्डर मध्य वाथे ये कार्बोरेटर 
এবং ইয়ার ক্লিনার সংযুক্ত করা হয় যে বাতাসটা ইয়ার ক্লিনার থেকে এসে কার্বোরেটের মধ্যে বাতাস এবং জ্বালানি মিশ্রণ হয়ে সিলিন্ডার মধ্যে প্রবেশ করে আর যদি আমরা ইয়ার ফুয়েলটা অ্যাকুরেটলিভাবে বা আমরা সুষমভাবে মিক্সচার করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ফুয়েল ইনজেক্টার ইউজ করা হয় মাল্টি সিলিন্ডার ক্ষেত্রে যেখানে তিন সিলিন্ডার বা চার সিলিন্ডার ছয় সিলিন্ডার বারো সিলিন্ডার যেগুলো পেট্রোল ইঞ্জিন সেক্ষেত্রে কিন্তু কার্বোরেটার ইউজ করা হয় না ইউজ করা হয় ইনজেক্টর আর ওয়ান সিলিন্ডার বা টু সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় কার্বোরেটর কার্বোরেটরের কাজ হচ্ছে বাতাস এবং জ্বালানির মিশ্রণ সুষমভাবে ইঞ্জিন সিলিন্ডারে প্রবেশ করানো এই ছিল একটা গ্যাসোল ইঞ্জিনের গঠন আমরা আমরা দেখব একটা গ্যাসোল ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে গঠনের পরে ইনটেক স্টোক বা বাতাস যে স্টোকে বাতাস এবং জ্বালানি মিশ্রণ নিবে এখানে দেখেন পৃষ্ঠ নিচে দিকে নাম দিছে এখানে দেখেন বাতাস এখানে পৃষ্ঠ নিচে দিকে নাম দিছেন পৃষ্ঠ নিচের দিকে নামার ফলে বাতাস এবং জ্বালানির মিশ্রণ বাতাস এবং জ্বালানির মিশ্রণ জ্বালানি বলতে এখানে অক্টেন বা পেট্রোলকে বোঝায় বাতাস এবং জ্বালানির মিশ্রণ দুইটা প্রবেশ করতেছে সিলিন্ডারের মধ্যে দেখেন আমরা আবার দেখতে পারতেছি যে একই সাথে বাতাসও আসতেছে এখানে ইনজেক্টর মধ্যে দিয়ে ইনজেক্টর ফুয়েল যেটা অক্টেন বা পেট্রোল স্প্রে করতেছে যদি কার্বোরেটার ইঞ্জিন হয়তো তাহলে এখানে সরাসরি একটা কার্বোরেটর থাকতো এবং এয়ার ক্লিনার হয়ে কার্বোরেটর হয়ে বাতাস এবং জ্বালানি মিশ্রণ সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করত আমার ইনটেক স্টকে বাতাস নেওয়া শেষ বাতাস নেওয়া শেষ হওয়ার পর আমাদের এই যে ইনটেক স্টকে বাতাস নিচ্ছে তারপর আমাদের কম্প্রেশন স্টক ইনটেক স্টকে বাতাস নেওয়ার পরে বাতাস এবং জ্বালানি মিশ্রণ যেটা প্রবেশ করার পরে কম্প্রেশন স্টক শুরু হয়ে যাবে এখন সেক্ষেত্রে আমার বাতাস এবং জ্বালানি দুইটা এয়ার ফুল মিক্সচার আমরা দেখতে পাচ্ছি বাতাস এবং জ্বালানি মিশ্রণ দুইটাকে সংকুচিত করছে বাতাস এবং জ্বালানি মিশ্রণ দুইটাকে সংকুচিত করছে পিস্টনের মাধ্যমে ঠিক ওই মুহূর্তে স্পার্ক প্লাগ স্পার্ক করবে স্পার্ক করার ফলে অনেক তাপ এবং চাপ তৈরি হবে এবং এবং আমরা সেখানে মানে চাপ এবং তাপের ফলে আমরা এখানে এক ধরনের কম্বাসন দেখতে পারবো যেটা প্রজ্বলন বলা হয় এখানে কম্বাসন হবে এই যে স্পার প্লাগ স্পার করতেছে এই স্পার প্লাগ স্পার করার পর এখানে পিস্টনের প্রচুর মনে তাপ এবং চাপের কারণে পিস্টন নিচের দিকে নামবে সেটাকে বলতেছি আমরা এক্সপানশন বা পাওয়ার স্টক যে স্টকে মূলত ইঞ্জিন ইঞ্জিন শক্তি প্রাপ্ত হয় এখন স্পার প্লাগ স্পার করার পর এখানে কম্বাসন হওয়ার কারণে এখানে দেখেন পিস্টন খুব জোরে নিচের দিকে নামবে এবং পিস্টন নিচের দিকে নামার কারণে কানেক্টিং রড এই রেসিপোকেটিং যে পিস্টন ওঠা নামার গতিকে ঘূর্ণায়ন গতিতে রূপান্তর করে ফ্লাই হুইলকে পাঠাবে ফ্লাই হুইল ঘূর্ণায়ন গতি প্রাপ্ত হবে এবং কিছু পরিমাণ এনার্জি ফ্লাই হুইলে ধরে রাখবে এবং বাকিটা বিভিন্ন ধরনের হয় মোটরযান যদি চালায় তাহলে গিয়ার বক্সে পাঠাবে বা আমরা যদি অন্যান্য কাজে কাজ করতে চাই তাহলে জেনারেটার যদি চালায় তাহলে জেনারেটারকে পাঠাবে মানে এই ঘূর্ণায়ন গতিটা ফ্লাই হুইলও কিছুটা নেবে এবং বাকি সবটুকু সে বিভিন্ন যন্ত্রকে চালাবে এখন পাওয়ার পাওয়ার স্টোক শেষের পর হচ্ছে একজস স্টোক একজস স্টোক মূলত এই যে ধোঁয়াটা মানে জ্বালানি যেটা জ্বলছে জ্বলার ফলে যে ধোঁয়াটা তৈরি হয়েছে সেই ধোঁয়াটা বের হয়ে যাবে একজস দিয়ে আমরা সেটাই দেখব এই যে ধোঁয়াটা বের হয়ে যাচ্ছে এটা মূলত একজস স্টোক ছিল তো এইখানে আমরা মূলত আজকে যে জিনিসগুলো দেখলাম আসলে কিভাবে একটা একটা পেট্রোল বা গ্যাসোলিন ইঞ্জিন বা অক্টেন চালিত ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে তো এই ইঞ্জিনে এই এইটার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনের কাজ এবং অন্য অন্য ইঞ্জিনগুলোও কিন্তু পেট্রোল ইঞ্জিনগুলো এইভাবে কাজ করে তো আমরা আমরা দেখব আসলে আজকে এখানে ট্রেনিংয়ের সাথে যারা ছিল তাদেরকে একটু দেখে আপনারা ক্যামেরা একটু দেখে ধরেন তো এখানে যারা আসছে তারা সবাই মেকানিক গ্রাম পর্যায়ে বা কৃষক এই বিভিন্ন মেশিনারির সাথে কাজ করে থাকে সবাই অনেক ভালো জানো অনেক অভিজ্ঞ দেখা গেছে কেউ অনেক পঞ্চাশ চল্লিশ বছরও কাজের অভিজ্ঞতা আছে চল্লিশ বছরে কাজের অভিজ্ঞতা আছে ওনারা কাজের সাথে জড়িত তো ওনাদেরকে আজকে আমি এই বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিন সম্পর্কে বিভিন্ন ইঞ্জিনের আইডিয়া আইডিয়া দিলাম যে আসলে একটা ক্যাসোলিন ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে 
আচ্ছা একটু এই দিকে বোর্ডের দিকে ধরেন তো ধন্যবাদ সবাইকে যারা আমার ভিডিও দেখছেন এবং এখানে যারা যারা মেকানিক আসছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমি যে ইঞ্জিনিয়ারিং থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আমার চ্যানেলটার নাম যদি আপনারা চ্যানেলটা দেখে থাকেন বা এই চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড ভিডিও দেওয়া হয় আমার চ্যানেলটা যদি আপনাদের পছন্দ হয় অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করবেন আর আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আমার চ্যানেলটাকে চেষ্টা করবেন প্রমোট করার ধন্যবাদ সবাইকে হ্যালো বিয়র্স যারা আমার চ্যানেলটিকে দেখছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবার আগে আমার ভিডিও দেখতে বেল আইকনে প্রেস করবেন এবং আমার ভিডিওতে লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে